So I have a, I looked over the rest of the questions and some of them we've already answered, but there's a few of them here. I have some slides that we can have a little discussion on. And one of them is uh, using cattle or animals. We talked about a little bit, but I want to spend a little more time on that. Donc on va reprendre les questions. Une des questions, c'était l'introduction d'animaux euh, sur les, les parcelles qui sont en couverts végétaux. Et il a quelques diapos à nous montrer sur ça. So again, who, who does have animals on their farm. Qui a des animaux sur ces parcelles? Hein? Okay. And and this gentleman got his neighbor's sheep. Voilà. Well, like me, here's a picture of my neighbor's cattle I bring to my farm. Merci. Donc ça c'est une photo euh, de des, des vaches de son voisin hein, qui viennent sur ces sur ces parcelles à lui. So he used to say to me, he would see my green fields this time of the year and sometime cover crops. He said, why don't you let my cows come over to your farm? <laughs> et ben, très souvent son voisin lui disait wow, mais regarde ces couverts magnifiques que tu as chez toi pourquoi tu ne laisses pas mes vaches venir en profiter un peu et il a dit bah, moi je ne partage pas ça c'est la bouffe de mes animaux les vers de terre mais that you can even increase the earthworms and the quality of your soil because you're bringing the cattle onto the land then the manure and the processing and all ouais. the stimulation. Et après euh, ils, voilà, ils se sont entendus, ils ont fait des essais, il a lu pas mal sur le sujet et il euh, y a beaucoup de données qui démontrent que euh, avec un couvert végétal, s'il n'est pas tué qu'à moitié, la perte qu'on a en biomasse, parce que la moitié a été mangée par le, le troupeau, on la récupère et plus par les bénéfices euh, de la présence du troupeau par rapport à la fumure du troupeau et que l'activité biologique des vers de terre est démultipliée dès qu'on a voilà, un troupeau qui vient sur les, sur les parcelles. So even though I'm not a cattle farmer, I feel that this is the ideal This is the ideal to have animals mm. on your farm. Lui n'a pas de troupeau chez lui, mais euh, de tout ce qu'il voit et de son expérience personnelle avec son voisin, ça serait la situation idéale pour booster encore plus les effets déjà remarquables des couverts végétaux. Ça serait couvert et des animaux qui viennent pâturer sur ces couverts. The reason why I can't have at this point, the reason why I can't have a lot of cattle, because of all my research and my little plots and everything and It would be difficult to continue that research to have cattle on that. Et lui, il le ferait plus s'il pouvait, mais la, la donne est encore plus compliquée chez lui, parce que c'est pas juste découvert végétaux, mais il a beaucoup de bandes d'essai. Alors quand on va peser des biomasses et tout ça, des rendements de matière sèche à l'hectare, voilà, on peut, voilà, ça, ça, ça complique. Mais s'il faisait pas tous ces essais, euh, il aurait beaucoup plus souvent des vaches qui, qui viennent but, chez lui. But I'm convinced that this is the best, the best if you can mm -hmm. have the cattle. That's the best. For the whole system. Et c'est vraiment une situation optimale pour le système, c'est d'introduire l'animal sur la parcelle. And it's the same for you with vegetables. I mean, there's limitations. You can't have the cattle out in your vegetables, and then mm. you have small plots. It's a little difficult to put Fences. animals in. Mm. I, I understand it. It's a it's a limitation, right. but right. where you can, right. it's a good opportunity. Que c'est complexe euh, et peut-être même encore plus complexe sur du maraîchage intensif, euh, sur des petites surfaces, voilà, de, de concevoir que des animaux pourraient rentrer, comment est-ce qu'on clôture et tout ça, mais que si c'est possible, vraiment de, de réfléchir à une façon d'introduire ça dans vos systèmes. Et euh, moi, je voulais dire, c'est pas quand on a un engrais vert qui fait euh, 1m50 de haut, par contre, on ne peut pas les bêtes à, à pâturer là-dedans, c'est pas ici, ça va ici, ça If your, if your cover crop is uh, uh, six feet high, hmm? Uh, would cattle would damage everything by walking through it? Huh? Well, that becomes a management issue. What do you want to accomplish? If you're if you're growing it for dual purpose, mm. both a cover crop and for animal feed, you would want to go in. The animals prefer more tender, more young. Mm. De toute façon, so les, les, tu comprends, euh, même façon, je traduis. Donc, euh, ça dépend du, du, du but, euh, de, 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 de l'objectif. Et si le couvert végétal est planté pour deux raisons, c'est-à-dire bah, le couvert végétal pour nourrir le sol, mais aussi pour nourrir les animaux, il vaut mieux que les animaux viennent quand c'est plus appétant et plus tendre. Hein. De toute façon, quand c'est fait 1,50 m de haut, pff, et ça les intéresse beaucoup moins. We did some tests with about, I think, 11 different strips. You can't see in this picture. And we, we left the cattle in. We actually put cameras up that took pictures every 30 seconds, and then we could watch where they spent most of the time. You put it in fast forward, and it was fun to watch where they, where they, you know, they go around and they what they prefer first, 
and second and third. And what we found, of course, what we thought is the more, most mature, they didn't, they didn't mm -hmm. eat right away because they, they want the young. Ouais, ils sont amusés à filmer euh, des troupeaux quand ils arrivent sur euh, voilà, des, des zones de, de couverts végétaux à différentes maturités. Ils se sont rendus compte vraiment que voilà, plus c'est jeune et tendre, plus euh, voilà, ils préfèrent et quand ça devient un peu plus ligneux. Euh, maintenant, quoi. Et euh, si on voyait en fait dans la pour le forcer à aller, pour le forcer à plus, ça ne serait pas aussi bien justement qu'il Uh, and if you um, film a young field of, uh, let's say, um, cover crop grasses, mm -hmm. would then you get more growth? growth. Uh, yes. Would it replace maybe? But then you don't get the manure, I guess. So. Well, that's the thing. But there's there's something about the root stimulation. Mm. I don't think it's worth it because of the time and energy. I'm thinking more larger scale for small scale. You have time, mm. you can do it, maybe okay. Mm. I, I don't know if that's worth it or not, but I've heard that theory. À, petit, know. à petite échelle, ça vaudrait le coup, voilà, peut-être de broyer pour simuler le talage et tout ça, mais à grande échelle, euh, ils ne pensent pas que ça... Le problème, c'est aussi la destruction de couvert, est-ce que ça ne marche pas aussi de faire ça Et puis, si votre cover crop est grazed, donc so get a setback, et puis c'est... Other mm -hmm. growth, does it move the window of maturity afterwards, downwards, it, it, some? It can, and that's, right. a, that's again, a management strategy, mm. and that's, you, know, you have to learn how to manage it mm -mm. to do that. But like you said, even if you flail mow it two or three times, I've heard Sorghum Sudan done that way, that way you, it keeps recycling faster rather than getting tall, mm. and then it takes one year, maybe, to return. Mm. You keep cutting, and it can recycle faster. Maybe that's worth it. It depends what you're trying to accomplish again. C can you say that again? Does well, if you cut, like, let's take sorghum the sedan. Grass. Okay, the sedan. Sorghum, sedan, sorghum, whatever, sorghum, yeah. mix, whatever. Yeah. Uh, when you cut it three times, it, every, you know, it's this high, it's very young, and, it, and you cut it and it breaks down quickly, 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 right. whereas you let it grow six, seven, two meters high, mm. and it takes a long time to mm. decompose yeah. next year, maybe. So, so it can feed your soil faster Quicker. with more quality and stuff Correct. like that, right? Yes. Et que donc, ça, c'est une stratégie à laquelle on peut recourir si on a un sol qu'on a vraiment besoin de nourrir. Euh, c'est d'avoir un couvert végétal qui va démarrer, par exemple, avec du sorgho, hein, euh, et qu'on le gire au bras. Et du coup, ben, quand on le gire au bras, c'est une, une période pas trop avancée encore. Et du coup, la végétation est tendre, elle est riche en... Voilà, et elle se décompose facilement sur le sol. Alors, et du coup, on peut deux, trois fois venir gire au broyer, ça repart à chaque fois, à chaque fois on a des, des apports au sol réguliers et de matière tendre qui est vite assimilée, alors que si on le laissait sans le toucher, aller jusqu'en fin de cycle, après on aurait un truc ligneux qui met vachement de temps à être absorbé par la vie du sol. Donc c'est pas le même type de nourriture. Hein. Mais c'est une différence intéressante qu'on peut utiliser dans le pilotage. Hein. I have one, one caution. And this is again a management. When you have cattle in your field, you have to be careful it's not too wet. Mm -hmm. If it's very, yeah, very wet, they compact the soil. The soil. So Attention you have to... à la compaction avec les troupeaux si c'est pas portant. I will mention maybe two more things. If our objective is to have cattle, we want to make sure we have adequate fertility to grow our cover crop. And it may be worth it to put more compost or some fertilizer or something to, to grow it. If that's part of our objective, It's a little bit, it's a next step higher than just a cover crop. Right. Que si l'objectif du couvert végétal, c'est pas juste de nourrir le sol, mais d'en plus de nourrir le troupeau, que à ce moment-là, euh, au moment de l'implantation du couvert végétal, voilà, il faut peut-être apporter des soins supplémentaires pour vraiment avoir un couvert euh, juste magnifique, quoi, apporter du compost, euh, voilà, apporter ce qu'il faut pour and then que... seeding rate. Et augmenter euh, la densité des semis. And the other thing is, You, to get the growth, you know, to try to plant earlier, like I've been saying all along, but you don't expect to graze if you plant October 30 and graze November 30. <coughs> so it's an expectation of, in order to do that, you have to have good stand, good time. Et, et qu'il faut vraiment caler les fenêtres d'implantation de façon à ce que euh, euh, le couvert se, euh, donne assez de nourriture au troupeau. Uh, I just, I found some more pictures here. Uh, well, organic no tillage, which is, it's very difficult to do. Uh, you could, there's, as, as, as I think you realize, this is at the Rodale Institute. 
um, some of their plots. This was in Harry Vetch. Donc ça c'est un jardin qui est à l'Institut Rodale. C'est un jardin qui est en bio et c'est dans la veste velue. And you can see it's corn. There is some weeds maïs. coming through here. Donc euh, voilà, il y a quand même un petit peu de salissement dans cette culture de maïs sur un précédent de veste. But uh, this corn can can in fact yield very well in spite of some of these some of these weeds. And but then they're developing some high residue cultivators to come through and get the weeds. That is possible. Ah oui, oui. Et donc, euh, malgré le salissement, il y a quand même de très bons rendements dans ce type d'itinéraire. Et au Rodel Institute, ils sont en train de développer une machine qui permet, un peu comme une rc pour le maïs, quoi, qui permet de, de sarcler. Euh. Yeah. I don't have a picture of that here, but then that kind of takes it away from no-till when you mm. cultivate. Mais après ça, voilà, euh, de passer à la rc ça, ça abîme le sol euh, aussi, quoi. But what these guys say is, well... I'm getting double the price for the corn, so I don't need quite the yield, mm. which is, it's right. okay, I understand. Et que du coup, bah, comme c'est en bio et qu'il y a un meilleur euh, prix à, à la tonne euh, voilà, pour la culture de vente, du coup, ils peuvent se permettre d'avoir un petit peu moins de rendement. Voilà, on a un petit, peu, un petit peu de salissement, un petit peu moins de rendement, mais au final, voilà, on s'y retrouve. I, I just wanted to say with organic no tillage, there are certain situations, like with your squash, your pumpkins, that's, you can do it in that. With soybeans is the easiest. Maybe corn, mm. uh, a little hard with weed control. See, with soybeans, they plant the rows closer together. Donc, les, en bio, vraiment, pour les céréales, l'itinéraire cultural du soja est celui qui est le plus facile. Parce que, justement, comme le soja, les, ro, les rangs sont assez rapprochés, euh, la couverture végétale en surface fait que ça laisse peu de lumière pour la levée des adventices et que ça reste propre. Un maïs, ça devient déjà un peu plus difficile. So I, I just I want to encourage you to continue. I saw some of the rollers being developed for some of the raised beds. I think there is a good potential opportunity. But the key for organic no tillage is heavy, thick residue, and the equipment, machines to plant through it. You you got a good start to try it. Et il est vraiment content de voir que, euh, voilà, durant sa visite, il a parlé à pas mal de gens qui sont en train de développer des rouleaux pour aller sur les buts permanentes, les planches permanentes, enfin les raised beds, voilà, les, euh, parce que vraiment la clé pour lui du maraîchage euh, sous, voilà, sous couvert, c'est d'avoir des, en bio, c'est d'avoir des, des, des bulches de, de couverts végétaux très, très épais, quoi, pour empêcher, voilà, le salissement, même si on a des écartements euh, et, des, et de la lumière qui passe entre les rangs, et que vraiment, la clé, c'est un couvert super épais, et donc, voilà, faisons du couvert et, et le, le, de bien le rouler. This is, since I'm no-till, I wanted uh, to be able to put some plastic down with no-till, but there's, there was no, mar there was no equipment on the, on the market to buy. So I, I used, I got this unit from the country of Ireland. Donc il a acheté cet équipement en Irlande. Where they were using this to put down plastic for growing field corn. Et c'était une plastiqueuse pour mettre du plastique pour euh, faire pousser de, du maïs hein, en Irlande. Because their season is short and Parce they want to grow a long season comme big la, tall corn. Comme la saison est courte là-bas, ils voulaient plastiquer pour voilà, accélérer, so, augmenter la... So I made this into no-till. I could lay plastic here, as you see, in a no-till situation. Et donc là, il l'a, il l'a transformé pour pouvoir euh, bâcher, mettre du plastique dans des conditions de semi-direct sous couvert. Now, for me, what I did is I plant the corn with my planter, then I come back second pass and cover with plastic. This is for sweet corn for me. Mais c'est pour le maïs doux hein, qui faisait ça. Because in our area, everybody wants to have first sweet corn. So to have first sweet corn, you use plastic to warm the soil. Parce que la plus value sur la précocité, la, les primeurs hein, en maïs doux, voilà le, les premiers, les premières semaines de vente de maïs doux, ça se vend très 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 bien. So here you can see how a field looks. And and the seed goes first. First, the plastic, first. And, and it just pokes through the plastic. No, we put, we, I don't have all the pictures to show. Right. I didn't want to spend much time. I just want to show you yeah. the idea. It can be done. Right. I don't have all the, I didn't Donc on, met, all the on sème le maïs d'abord, on en plastique après. We poke holes, but this is this is photo degradable. The sun breaks it down in about, uh, but we have to help it, hmm. and then the corn comes up, and then it just melts away. 
Ouais, c'est un plastique qui est conçu pour être euh, rapidement fragilisé par les UV et que du coup, en quelques semaines, voilà, le, il s'affaiblit et puis le maïs, lui, il forcit en dessous et voilà, entre les deux, ça... C'est une compagnie qui Samco, S-A-M-C-O, Samco, from Ireland. C'est une compagnie qui s'appelle Samco, S-A-M-C-O, d'Irlande. And again, I'm just picking out some slides here to show you when one of the common mistakes that people have when they're going through residue is they don't set the planter deep enough because of all the residue to get the seed in the soil. Uh, là, il montre quelques photos pour expliquer qu'il y a pas mal de gens qui font toujours la même erreur, c'est-à-dire qu'ils ils ouvrent pas suffisamment profond pour vraiment uh, couper le résidu, quoi. You have to check. You have to check to see where the seeds that they're in the soil. Il faut bien vérifier que les graines sont profondément dans le sol, quoi. pas que dans les, dans les résidus. And um, it's just a matter of setting the, the seeder up if it's a transplanter or, sell it, or planting the seeds. Uh, again, I tell you this because this is a common mistake. People plant a field and they come back and say it didn't come up. Then they realize the seeds were only not in the soil, they were yeah. only in the mulch. Il dit qu'il insiste vraiment là-dessus, aussi bien pour les plantations que pour la, la, les semis. Il faut vraiment vérifier, c'est une erreur classique. Les gens disent ça n'a pas levé, ça ne marche pas. En fait, c'est juste parce qu'ils ont semé dans les résidus. Ils n'ont pas vérifié que, que le semoir ouvrait bien et qu'il se met bien dans le sol. Donc il insiste là-dessus, c'est à vérifier. L'importance du disque plat ou gaufré par rapport à la largeur des sillons. Oui. Uh, what, what can you tell us about the the sort of disc that you use, do you prefer the, those, those, we saw, yesterday we saw another form of disc, how do you call it, a go, uh, come on, oh, the coulter? No, the, do, the, the form of the disc, you know, you yeah. have some straight disc or some, uh, ripple, yeah, well, which one do you prefer, there, which one would you recommend? It's, it's, um, it's more about which is, which works best for the situation. Okay. There are a lot of choices, uh, now, Uh, so it's more has to do with the situation, because uh, I, I could talk a lot about what's best for each situation. Uh, I like the, the picture I just showed you was a, was a single disc tilted to 7 degrees. So it just cuts and opens up maybe this much for seeds, that's it. That's very good for planting cover crops, but not good for transplanting, it's not big enough. Donc il dit que ça, ça dépend, c'est un choix qui dépend vraiment des situations. Et qu'il voilà, ne peut pas vraiment recommander plus ou moins un disque plus, plus, plutôt que l'autre, ça dépend des situations. Il voulait juste par, celui qu'il a montré là, il ouvre et il a un angle léger, très léger de 7 degrés, qui est très, très efficace pour faire du, 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 du couvert en fait, mais qui ne serait pas du tout efficace pour faire la transplantation. So when you have a double disc, two discs that open up wider, mm -hmm. then that's not usually as good to cut the residue, you have another coulter up front like I showed, if you remember, mm -hmm. to cut residue, then double disc open residue. Mm -hmm. Il dit que quand il y a les deux disques, et c'est peut-être pas la bonne solution pour ouvrir les résidus, il vaut mieux qu'il y ait quelque chose devant qui ouvre les résidus, et ensuite les deux disques qui ouvrent pour, pour la plantation. Uh, here's another idea. Well, a farmer in Virginia showed me where he planted the radish here, and he planted, this is cereal rye in the fall, and then this, this will die over winter, And then he plants his corn in those rows. Donc euh, ça c'est quelqu'un where where is in it? Virginia in, en Virginie yeah. un de ses collègues en Virginie qui fait ça donc euh, lui ce qu'il fait c'est qu'il fait euh, son radis là et ensuite entre son radis il fait des rangs de de seigle. So he, in, he intentionally planted the radish here and that's where he's going to plant his corn next year. Voilà l'idée c'est que comme ces radis vont mourir plus vite il va pouvoir ensuite implanter un, un maïs en fait, à, la place de ses, à la place de ses radis et il va garder peut-être son seigle derrière. Quoi. Du coup, il prépare euh, sa plantation. C'est ses radis qui, lui, qui, qui couvrent le sol et qui, qui lui prépare la plantation suivante. Voilà, yeah. un striptile végétal. Ouais. More farmers are doing strategies like this. Some will plant one radish and then maybe one row of rye or triticale yeah. and then radish. Yeah. Il y a pas mal de gars qui commencent à faire ce genre de stratégie, c'est-à-dire qu'ils font un rang de radis, par exemple, et un rang de seigle ou un rang de tritical, et un, encore un rang de radis, euh, voilà, qui, qui travaille ce... ce... Here, here's how this field looked in the fall. Ça, c'est, on voit que le, 
la tête que à ce champ là à l'automne c'est pas mal quoi avec le radis et le seigle entre les radis so you can think about maybe some combinations in small scale or larger scale you can do there's all different kinds of ways you could do this but it's strategic yeah ces stratégies de combinaison, ça c'est des choses auxquelles il faut réfléchir sur grande échelle ou sur petite échelle. Ça peut être vraiment intéressant de, de, de combiner comme ça les couverts là-dedans. Here's an example of the radishes planted with a, with a precision planter, not mm -hmm. a drill, mm -hmm. not broadcast. Mm -hmm. But we plant them with the same planter used to plant corn or soybeans. Mm -hmm. And we use the sugar beet, sugar beet mm -hmm. plate. Mm -hmm. Donc ça, c'est des, des radis plantés au, au semoir de précision et il utilise le sugar beet. Betrave. À betrave, oui. Un semoir à betrave. Donc, yeah. et, et il a planté, ils ont planté les radis avec ça. So, um, in this situation, when we plant like this, they all get almost same size. Mm -hmm. And I tell farmers, this is an example Of treating our cover crops like our cash crops. Mm -hmm. <coughs> Il dit qu'avec ce, ces semoirs de précision, tous les radiants ont à peu près la même taille, c'est très précis. Et c'est ce qui re, il revient à ce qu'il disait. Euh, those radish that we see there, if, if, the, if there is no wind, if they are not wind killed, you can just uh, scalp them. Yeah, if you cut them off from you cut them off. here down, dead. Yeah. Oui, il dit que oui, si tu les coupes en dessous, en dessous au niveau du collet, là, ils sont, ils sont raides. But what happens when you broadcast or with a drill, sometimes you have maybe three seeds close and then those radishes are small. Yeah. They stay down here and the leaves come out and you go mow, they'll, they'll come alive. Yeah. Il dit que souvent quand on n'utilise pas de semoir de précision, quand ça à la volée ou avec d'autres solutions de semoir, on a des radis qui sont, euh, on a des, des lots de, de trois graines qui germent ensemble, ça fait des petits radis qui sont du coup compliqués à détruire et peut-être moins efficaces quoi. So for big farmers, they like this because they can use their big equipment and yeah. then they keep their seeding rates low yeah. and it's cheaper. Yeah. This here with peas, yeah. you, this is radish and then there's peas. I'll show you a picture next. Mm. Less than $20 American per yeah. acre. So very, very reasonable. Il dit que les gros fermiers, ils adorent ce genre de, de ce de ce, de, de ce genre de précision. Ils utilisent leur machine et comme ça, ils sont très précis et ils baissent énormément euh, les... Ouais, ils baissent énormément le coût parce qu'ils baissent la densité, quoi. Du coup, ça devient très économique. Et là, c'était sur des poids et il a changé la, la, le prix ouais, 20 à l'acre. Here's a farmer from Wisconsin. He plant radish, peas, radish, peas. Voilà, ça c'est un gars du Wisconsin qui, ça, qui fait radis poids, radis poids. So it's just an idea that works very well for him. The, the, the radish dies every winter. Mm -hmm. The peas come alive in the spring. They mm -hmm. give nitrogen. And then he plants corn and he's very happy. Il dit que ça, ça donne des idées parce que voilà, le radis, lui, va être, euh, il va disparaître à l'hiver et au printemps, il a, les pois vont, vont vraiment prendre et ensuite, il, il sème son, son maïs de, dans l'azote. Yeah. 